。我相信大家都遇到过主播停更的情况，你随便一想都可以想出很多主播来，一停更就是好几天甚至一星期。这个时候粉丝们就会很担心主播是不是出什么状况了。今天我就来给大家揭秘一下，为什么百分之九十的主播都会经历停更。其实主播停更最主要的原因并不是家里有事或者生活中有什么事情，最主要的原因是他的大脑进入了低谷期。是什么意思呢？大家都知道，不管什么领域、什么类型的作者，他们工作的核心都是创作。创作其实它属于脑力劳动。其实有时候脑力劳动比体力劳动还要累一些。为什么？因为创作它需要你不停的创作新的东西。如果你的视频风格非常的单调，非常的陈旧，那么人们看久了之后就会产生疲倦。所以说，创作者们需要保持大脑一直在转动，一直在工作。那么时间久了，他们的大脑肯定会进入一个低谷期，没有灵感了。而这个时候就是他们停更的时候。所以说，很多粉丝。说想当游戏主播什么的，你们感觉很轻松，但其实真的很困难，兄弟们。你想成为主播，那你就得先做视频，靠视频把粉丝积累多之后，然后再开直播，这样才行。所有的主播也好 ，UP 主也好，他们都逃不过创作这一环节，因为他们就是创作者，大脑工作疲倦，没有灵感，这就算了。这只是第一个原因，而更重要的原因是网络暴力。大家都知道，不管哪个主播，有人喜欢他，就会有人不喜欢他。如果你的心理承受能力不强的话，如果你的内心不够强大的话，那么。你的内心就会被黑粉给攻破。我上一年刚开始做视频的时候，也经历过这种时期。我经常在想，我是不是说错什么了？为什么网友们都怼我？后来我才明白过来，原来都是一些键盘侠、小黑粉呀。所以说，今年我就成熟了很多，内心非常的强大。管你什么小黑粉呢，我就是发视频发表一下自己的想法。你爱看看，不爱看举报。现在根本就不 care 那些黑粉，你知道吗？有多少来多少。所以说，兄弟们，以后不要再让我揭秘那些主播为什么停更了，好吧？无外乎就这两个主要原因。除了这两个主要原因。那可能真的就是家里有事儿了。